ലോകഹൃദയ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മളോടൊപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം എസ് കെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അർഷാദ് ഉണ്ട് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗത്തിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു റിസ്ക് അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് പല ഫാക്ടറുകളും ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറുകളിലെ പുകവലിന്റെ പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റ് രക്താതി സമ്മർദ്ദം കൊളസ്ട്രോളിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സെഡന്ററി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതായത് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോസ്കുലർ ഡിസീസ് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ള ആളുകളെക്കാളും മടങ്ങുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സാധ്യത പല മടങ്ങ് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം പുക വലിക്കുന്ന ഒരാൾ പുക വലി നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റിസ്ക് ഒരു അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പുക വലിക്കാത്തവരുടെ പോലെ ആയി മാറുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവലിലുള്ള മാറ്റം ബി പിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ അറിയുന്നതിനായിട്ട് ആറു മാസത്തിലോ ഒരു വർഷത്തിലോ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറോ ഷുഗറോ കൊളസ്ട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാ അഡൾട്ട് പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരും ഈ ലോക ഹൃദയ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ലിസ്ണേഴ്സിന് താങ്കൾക്ക് എന്റെ സന്ദേശമാണ് നൽകാനുള്ളത് എന്റെ മെസ്സേജിനേക്കാളും ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ സന്ദേശം വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഫെഡറേഷന്റെ ആഹ്വാനം പോലെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ അതൊരു ഇത്തവണത്തെ വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഫെഡറേഷൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഒരു പ്രോമിസസ് ആണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കാം നല്ല ആഹാരം നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യണം വീട്ടിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും കഴിക്കേണ്ടത് നല്ല ആഹാരമായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കുട്ടികളോട് നമ്മളൊരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുക അവരെ കൂടുതൽ വ്യായാമം ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരെ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിന്റെ നമ്മളായിട്ട് പുകവലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് പുകവലി നിർത്തുക നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പുകവലി നിർത്താനായി നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന്റെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പേഷ്യൻസിന്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറച്ച് നിർത്തുവാനും പുകവലി നിർത്താനുള്ള ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ അവർ ചെയ്ത് എടുക്കുക പോളിസി മേക്കേഴ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു റോള് സൊസൈറ്റിയിലോ ഉള്ളതാണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് അപ്പൊ അവര് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഹെൽത്തി ഹാർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് അവരും സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ എന്താണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹൃദയവും രക്തക്കുഴലുകളും ചേർന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയോ വസ്ലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ബോഡിയിലെ ഓരോ പല സിസ്റ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയോ വസ്ലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയോ വസ്ലർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രക്തധവനികളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആത്രോസ്ക്ലറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ബ്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലിനെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും ഹാർട്ടിലെ രക്തക്കുഴലിനെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊറോണ റിയാട്ടർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഡിയോ വസ്കുലർ ഡിസീസ് അതിൻ്റെ വേറെ ചില ഇപ്പോൾ അത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത വേറെയും കാർഡിയോ വസ്കുലർ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് പെരി പെരിഫർ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് റീനൽ ആർട്രിസ്റ്റിനോസിസ് അനൂറസം ഓഫ് ദായോട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്ട്രോക്കും കൊറോണ റിയാട്ടർ ഡിസീസും തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചില പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കാർഡിയോ വസ്കുലർ ഡിസീസ് കാരണമാണ് അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ കണക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇരട്ടിയിലധികമാകുമെന്നാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഹൃദയ രോഗത്തിന്റെ അപായ സൂചനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അഞ്ചേന
അണ്ട് അപ്പൊ ഈ വഴികളില് ആഹാര രീതി പോലുള്ള ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗുഡ് ഫുഡ് എന്താണെന്നും ബാഡ് ഫുഡ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലൈക്ക് പഴങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾ സാലഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്നിവ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇവ ഗുഡ് ഫുഡ് ആണ് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്ത ആഹാരങ്ങളിൽ കഴിവത് ഒഴിവാക്കുക ഊരിത കൊഴുപ്പുകൾ ബട്ടർ ഗി എന്നിവയുള്ളതൊക്കെ കഴിവത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ പിന്തുടരണം അതിന്റെ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല കാർഡിയോളജി ബോഡീസും പറയുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റുള്ള മോഡറേറ്റ് ഇന്റൻസ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രായോഗികമാകണമെന്നില്ല അപ്പൊ പ്രായോഗികമായിട്ട് അത് പോസിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് മുറകളിലോട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ പോലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ദുരിതങ്ങൾക്ക് വാഹനങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് എക്സ്കലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ വർക്ക് പ്ലേസുകളിൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ എക്സസൈസ് മുറകളൊക്കെ ആരംഭിക്